За мен е чест, благодаря. А, това е моята презентация. <laughs> така, изглеждаше преди сбирка с приятели. Чуя се как стигна до това. Това е днешната сбирка с приятели. Ние го наричаме да сме самотни заедно. Това е един така интересен ефект на социалните медии и така наречената дигитална ера на вниманието. А, мен много ми напомня на това с фотографиите. Предполагам, всеки от вас има такъв приятел, който ние така с един отидохме на излет. А, той беше помъкнал една голяма раница с много готина техника, снима през цялото време. И а, накрая на деня аз го питах дали са му харесали гледките. А той ми каза, виж се, Иво, чай се прибера да си видя кадрите. Утре ще ти кажа. И а, аз мислих доста. Аз така по път мисля доста. Голям проблем. Мислих доста на това. Какво би накарало някой от нас един залез? Нали знаете, всеки залез е абсолютно уникален. Какво би накарало един от нас или всеки от нас да хване фотоапарата и да го снима? Вместо му се наслади. И аз открих отговорът на този въпрос, когато ръката, с която държах фотоапарата, ми трябваше, за да хвана ръката на любимия човек до мен. И разбрах. Аз исках да споделя с това момиче този залез, защото той е уникален. И имам тази единствена възможност да го направя. И е, всъщност е, разбрах, че ние просто обичаме да се споделяме. И когато това не може да стане в живия живот, има дигитален. <съща> Където може би сме самотни заедно, а може би сме заедно самотни. Това няма никакво значение. Но всъщност е, истината е и това, което аз осъзнах тогава, че ние сме склонни да жертваме два, три, пет момента от нашия живот, за да споделим един от минал. И това е факт. И в това няма нищо лошо. Но вижте отново тези хора. В момента те изобщо не се интересуват каква е марката на чините, от които ще ядат. Даже общо взето не ги интересува и какво е обедното меню на заведението. Тя ги интересува да се споделят. Нас ни интересува да се споделяме. И това е бързо, и е масово, и е страхотно, и е супер готино. И много често, когато ние правим бизнес, защото ние за да ради добро или лошо работим с бизнеси в нашата дигитална агенция, когато, когато правим бизнес, ние забравяме, че преди да са клиенти тези хора, всъщност са хора. И всъщност обичат да споделят себе си. Обичаме да споделяме не всичко. Обичаме да споделяме това, което вдъхновява, това, което е забележително. Това, което сме видели като забележително в другите. Това, което може да направи живота малко по-значим, малко, по, малко по-добър. И точно за това исках да поговорим днес. За нещата в така наречената дигитална революция. Дигиталната революция не значи да имаш блог, да пишеш в него всеки ден. Не значи да имаш фейсбук страница с еди колко си фена или твитър канал с много последователи. А, знаете ли, веднъж се случи така, че а, аз така, както разбрахте от днес, често си проверявам фейсбук съобщенията. А, случи се така, че аз осъзнах, че на мой рожден ден един и същи Непознат човек, мой фейсбук приятел, ми честити много хубави пожелания. Всяка година, години наред. И какво се случва? Аз съм на една лекция, пред 500 човека зала, от един до другия край на коридора, 10 минути минавам и на края на лекцията, всъщност там на края на залата ме чака един човек. Подава ми ръка и ми казва, здравейте господин Илиев, аз съм собственика на фирмата, която хейтихте на 10 слайд. Ние имаме много опасна професия, трябва да знаете. Това е много опасна. И аз го гледам този човек и се сещам, че това е онзи непознат, мой приятел във Фейсбук, който всяка година ми честити рождения ден. И това беше страхотно. Макар десети слайд. Но това, което беше най-важното, аз да разбера, че във въпросната дигитална революция, която се случва заедно с нас и дори по някой път въпреки нас, ние сме приятели на непознати. Следваме в различните социални мрежи хора, които може би никога няма да се престрашим просто да поканем на кафе, на среща, да им стиснем ръката, да им видим очите. И всъщност сме фенове или харесваме страници на бизнеси, от които може би никога няма да купим. И а, когато... А, ние виждаме как един бизнес възприема въпросната дигитална революция. Той е много често 
може да пропусне революцията <laughs> в цялата работа. Знаете ли, аз ще ви кажа какво е според мен дигиталната революция. Как един бизнес трябва да влезе в нея. В дигиталната революция един бизнес трябва да създаде нещото, което кара един средностатистически мъж съзнателно всеки ден да докосва повече пъти тъч скрина, отколкото собствената си жена. И това е доста трудно, точно защото ние сме преди всичко хора. И затова преди бизнесът да бъде бизнес, той трябва да разбере, че всъщност там преди всичко има едни хора. И ние хората обичаме да общуваме с други хора. И ти можеш да имаш страхотен продукт, но когато а, жената, която ти го продава, поради куп а, задръствания, проблеми и заплата, <laughs> е там доста намусена и ти го продава по начин, по който той не заслужава, по който клиента не заслужава, нещата не се получават, независимо колко е добър този продукт. И а, наскоро имахме, знаете, празника на жената, денят на жената, международния ден, 8 март. А, много често се случва така, че а, се обаждат в офиса представители на фирми с а, идеалната, аз така наричам, цел да достигнем до максимално много жени. Нали? А, колко трябва да платим, за да достигнем до максимално много жени? Това аз като един мъж го приемам за един страхотен въпрос, много резонен, така а, мотивиращ, дълбоко мотивиращ. Но, <laughs> като маркетолог, смятам, че е също като онова, нали го знаете, моля, изчакайте вашето обаждане, е важно за нас. Нали? Моля, изчакайте, обаче е важно за нас, много е готино, особено така, когато приемам, нямаш интернет и чакаш това важно обаждане. <laughs> <laughs> Има една компания, така сравнително голяма, Virgin Atlantic, самолетна компания, при която като се обадиш и се чува гласът на собственика Ричард Брансън. И той казва, здравейте, аз съм собственика на компания Virgin Atlantic, Ричард Брансън. В момента наистина нашите оператори са заети и това е доста неприятно, затова ви предлагам ако до 18 секунди никой не ви вдигне, аз да ви дам 450 паунда за отделеното време. Никой не иска да му вдигнат телефона. <laughs> Ричард Брансън започва обратно броене и това е най-готиното нещо да чакаш. <laughs> В крайна сметка, това е той, загубил бас и загубилия бас трябва да се увлече като стюардеса в собствения си полет и да раздава сок на всички свои клиенти. <laughs> Ричард uh, Брансън е един от най-успелите бизнесмени в uh, съвременната история на бизнеса и финансите. Най-важното за него е, че той преди да бъде uh, бизнесмен, милиардер и успял човек, той е, той е всъщност човек. И знаете ли, неговите маркетингови отдели с uh, стотици служители по цял свят, тлъстите бюджети за реклама и всичко останало, не е могло да обори това. Той да ти се обади по телефона и да ти предложи да възнагради твоето търпение. И той е казал нещо много, много просто, че всъщност бизнесите са успешни, когато могат да решават проблеми. Обаче, това изисква голямо посвещение. Ти трябва да слушаш, да чуеш човешкото в хората, за да можеш да разбереш какъв е проблемът и да го решиш. И аз реших да опитам този 8 март да не честития на жените. Не защото не ги уважавам, а защото мисля, че празникът не е дата или традиция или повод. Празника, уважаеми дами, сте вие. И аз вярвам, че всеки един от нас мъжете има, има по една спътница от самото си раждане, това е майката, през целия си житейски път до края му. И написах това, което мисля в едно писмо, онлайн, в една страничка. И за по-малко 24 часа ние достигнахме до над 320 хиляди души. Но най-важното, за което аз съм благодарен на всички, които го прочетоха и по някакъв начин може би бяха вдъхновени, е това, че всъщност то продължи да се споделя и на 10 март, и на 11. И хората продължиха да се честитят и тогава. Продължиха вместо да вдигнат фотоапарата и да снимат залеза, просто да хванат ръката на жената до себе си и да я благодарят. И, дами и господа, аз ви моля сега да направим точно това. Огледайте се, уважаеми господа, около вас, пред вас и вижте дамите, които седят до вас 
И нека да направим... Няма да си правим селфи. Няма да си правим селфи. Целунете им ръка. Моля ви, нека да отделим... Нека да отделим време да целунем ръка на дамите, които са... Дами, моля ви, подкрепете в това. Ето, сега съм сигурен, че някои от вас си казват, защо не седнах един ред по-надолу? <съща> защо? <съща> не се мести. <съща> така да изчакаме последни рукади. <съща> Много ви благодаря. Страхотни сте, наистина. Много ви благодаря. Благодаря ви, дами. Благодаря ви. Благодаря. Хоп, извинявайте. Натиснах нещо. Хоп, хоп, хоп. Ето това е вълнението, което може да се случи на един човек, който няма ръка на дама, която да се луне седейки на сцената на Тед. Благодаря ви много. Вижте, наистина, посвещението е нещо изключително важно, изключително, изключително значимо. Всъщност, то е разковничето. А, винаги са ме питали, какво е това, което вдъхновява, трябва да направим нещо супер вдъхновяващо. И аз тук да знам кой какво го вдъхновява, в крайна сметка. Това е именно магията на комуникациите в днешно време. Именно това е магията. Всъщност, когато разглеждах тази история с Брансън, аз разбрах нещо много важно. Днес няма никакво значение дали ще достигнеш до един човек или до един милион души. Стига вдъхновението да се предава. И това е нещо, над което ние трябва да се концентрираме, да предаваме вдъхновението, да сме предаватели на тази страхотна енергия, която може да се разпространява като лавина, като вирус. Ние го наричаме вирусен ефект. Звучи много болнаво. Това е овчарът гица от едно румънско селце. Има стадо от 50 овце и Водафон решава да му подарят един смартфон. И той започва да поддържа фейсбук страница. За една седмица става по-известен от премиера на Румъния. Следващата седмица Кметът на Букуреш му предлага в центъра на столицата на Румъния да се създаде магазин за млечни продукти. И всъщност, една седмица по-късно, дори започват да пеят за него песни. <съща> Това е един маркетингов крали Марко. <съща> И, а, знаете ли, това е един човек, който всъщност е достигнал до а, клиентите и бъдещи клиенти на Водафон много по-добре, отколкото стандартните TV реклами. Стандартните радиореклами, каквото щете, той просто е споделял себе си. И това е доста вдъхновяващо. Супер вдъхновяващо е да споделиш себе си. Да споделиш доброто в теб. Аз вярвам, че във всеки един от нас има нещо добро, но ето тези неща, като трафика, ежедневието, сметката за ток, по някой път ни позволява да забравим, да си позволим да забравим за това добро в нас. И а, аз изпомням за един съвсем така обикновен статус а, на Ани Карналов, в който тя сподели една идея, която е разбрала от а, италянците за едно висящо кафе. А, няколко минути по-късно моите приятели Станимир Георгиев и Ален Попович всъщност откликнаха на този статус и за една седмица това се превърна в една много мила социална кампания в цялата страна. И всъщност заведенията, които участваха в тази кампания, достигнаха до сърцата на хората. Не до техните маси, или до техните портфейли, а до нещо много по-силно. Добротата е този мотиватор, който всъщност може да накара всеки един от нас да се споделим. И това е най-вдъхновяващото нещо. Най-най-най-вдъхновяващото нещо, което може да не се случи. Аз искам за финал да ви разкажа за една, една кампания, която ме промени. Uh, когато, когато си тък му си навършил пълнолетие и след абитуренския ти бал ти кажа, че всъщност единственото нещо, което uh, е сигурно е това, че uh, твоята болест е нелечима, uh, ти можеш много бързо да забравиш, че надеждата съществува. Но знаете ли как се върна надеждата на Аделина, която страдаше от изключително рядка болест, при която смъртността е много голяма. А, нито медиите, които отказаха а, да се ангажират с кампанията, нито институциите бяха вижда сила. Едни деца на 
по 15 години, малки деца, с едни кутии от фризари, които бяха си изрязали и залепили с тиксо и едни принтирани бележки с нейната история, се разхождаха в най-голямата жега през август, за да събират средства за едно момиче, което не познаваха. Но бяха с него. И това беше нещо велико. А, и в най-тежките им моменти тези хора, тази енергия, енергията на всички вас, енергията на всичкото добро, което се случваше, на пук, на всичко, което казваха най-големите специалисти от цял свят, и помогна. И тя в момента е жива и здрава, а, в пълна ремисия, а на всичкото отгоре хората с останалите остатка от парите за нейното лечение помогнаха на още едно момче. И трябва да ви кажа нещо, което е много важно за мен. Че не можем да върнем назад само нещата, които никога не сме започнали. Затова аз ви пожелавам още сега, след малко, да започнете. Започнете с жената до себе си, целунете и ръка. Благодаря ви. Thank you.